இப்போதைய செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் மூலம் ஏழைகளுக்கு இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சத்தீஸ்கட் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் உரை உலக கால்நடை சுகாதார அமைப்பின் முப்பத்து மூன்றாவது மாநாடு புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கியது மத்திய இணையமைச்சர்கள் சஞ்சீவ் பல்யான் மற்றும் எல் முருகன் பங்கேற்பு தில்லி கொல்கத்தா மும்பை சென்னை ஆகிய நகரங்களில் காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பு புகை மூட்டத்தால் பொதுமக்கள் அவதி ஹைதராபாத் ரசாயன கிடங்கில் தீ விபத்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக உயர்வு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இரங்கல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி டெல்டா பகுதிகள் உட்பட ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு விரிவான செய்திகள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் மூலம் இலவச மருத்துவ சிகிச்சையை மத்திய அரசு வழங்கி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஸ்கட் மாநிலம் முங்கேலியில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் விவசாயிகள் விளைவிக்கும் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரம் வழங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாயை செலவழித்து வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் மக்களுக்கு எண்பது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி விலையில் மருந்துகளை விநியோகித்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தேர்தல் அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்கள் சர்வதேச சந்தையில் இடம்பெற மத்திய அரசு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அளித்து வருவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் गणित का शौक भी हो गया है लेकिन ये कांग्रेस के गणित बाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का पांचवी कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है इसलिए दिल्ली से आकर झूठा गणित झूठी बातें நரேந்திர மோடி மத்திய பிரதேசத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி போபால் நகரில் சாலையோர தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தங்கள் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டினார் இருநூறு உறுப்பினர்களை கொண்ட ராஜஸ்தானில் வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது அங்கும் தேர்தல் பிரச்சாரம் களை கட்டியுள்ளது ஐந்து மாநிலங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் உலக கால்நடை சுகாதார அமைப்பின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான முப்பத்து மூன்றாவது மாநாடு புதுதில்லியில் இன்று துவங்கியது இந்தியா உட்பட இந்த அமைப்பின் முப்பத்தாறு உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் இதில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் மேலும் தனியார் துறையின் கால்நடை பராமரிப்பு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் இதில் பங்கேற்கின்றனர் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இம்மாநாட்டின் முக்கியத்துவம் குறித்து வலியுறுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கால்நடை நோய்களை தடுப்பது குறித்த பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி விவாதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் Uh, earlier 2021 22 is 162 ton its annual growth 8% is annual growth is there in our fish uh, production is and as well as uh, fish uh, particularly the shrimp export almost uh, 64000 crore 
almost yes uh, 8 billion dollar are uh, with frozen shrimp contributes in this sector கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறையின் மற்றொரு இணையமைச்சர் சஞ்சீவ் குமார் பல்யான் கால்நடைகளுக்கு வரும் நோய்களை தடுக்க புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள கூட்டாக செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார் இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த துறை கோடிக்கணக்கான கிராமப்புற மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்கி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் பழங்குடியினர் கௌரவ தினம் அனுசரிக்கப்படுவது பழங்குடி சமூகத்தினருக்கு பெருமை அளிக்கும் என்று மத்திய பழங்குடியின நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா தெரிவித்துள்ளார் சமூக ஊடகத்தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ செய்தியில் நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நமது லட்சியம் வளர்ந்த பாரதம் என்னும் யாத்திரையை தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்த நாளை பழங்குடியின கௌரவ தினமாக கொண்டாடுகிறது என்று கூறியுள்ளார் பிர்சா முண்டா விடுதலை போராட்ட வீரராக மட்டுமல்லாமல் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் இருந்தார் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனஜாதி கௌரவ திவஸ் பகவான் பிர்சா முண்டா ந கேவல் எக் சுதந்திரா சேனி தே பல்கி எக் சமாஜ சுதாரக் தே ஜோனே உன் சுதூர்வர்த்தி ரெண்டு வாலே ஜனஜாதி சமாஜ கே பீச் மே ஜாகருக்தா ஃபைலாய் ஆந்தோலன் கியா ஓர் உத்பிரேரித் கர்த்தே சமஸ்த ஜனோ கோ நேத்திரித்து கியா நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் எட்டு மாதங்களுக்குள் அரசின் மின் சந்தை தளம் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மொத்த வர்த்தக மதிப்பை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது இந்த சாதனைக்கு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் கணிசமான பங்களிப்பை செய்துள்ளன இவற்றின் மதிப்பு எண்பத்து மூன்று சதவீதமாகும் மீதமுள்ள பதினேழு சதவீதம் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்பாகும் மத்திய அரசின் மின் சந்தை தளம் டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கு பலமாக இருப்பதுடன் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் மேக் இன் இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் மைல் கல்லாகவும் உள்ளது தில்லி கொல்கத்தா மும்பை ஆகிய பெருநகரங்களில் காற்று மாசுபாடு தொடர்ந்து மோசமான நிலையில் இருப்பதாக காற்றுத்தர குறியீட்டு மதிப்பீடுகள் கூறுகின்றன உலகின் மிகவும் காற்று மாசுபாடு அதிகம் கொண்ட பத்து நகரங்களின் பட்டியலில் இம்மூன்று நகரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன இரண்டரை மில்லி மீட்டர் அளவு கொண்ட துகள்கள் காற்றில் மிகிதத்தும் இதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மதிப்பிடக்கூடிய காற்று மாசுபாடு குறியீட்டு எண் தில்லியில் நானூற்று இருபதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது அபாயகரமான அளவாக கருதப்படுகிறது கொல்கத்தாவில் இதன் அளவு நூற்று தொன்னூற்று ஆறாகவும் மும்பையில் நூற்று அறுபத்து மூன்றாகவும் காணப்படுகிறது இரண்டரை மில்லி மீட்டர் மற்றும் அதற்கும் குறைவான பருமன் கொண்ட துகள்கள் எளிதில் நுரையீரலை சென்றடையும் தன்மை கொண்டவை என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் இது சுகாதார பிரச்சனைகளை எழுப்பக்கூடியது என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் ஹைதராபாத் ரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது பசார்கட் என்னும் இடத்தில் உள்ள நான்கு மாடி கட்டிடத்தில் முதலாவது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த தீயானது மளமளவென்று பரவியதில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தீயணைப்பு பணிகளில் மாநில தீயணைப்புத்துறை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு தீயை அணைத்தனர் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்கும் பணியில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி தீ விபத்து நடந்த இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் சட்டவிரோத ரசாயன கிடங்குகளின் மீது மாநில அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார் ரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் சமூக ஊடகத் தளத்தில் இதனை தெரிவித்துள்ள அவர் காயமடைந்தவர்கள் விரைந்து குணமடைய பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ளார் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள சமூக ஊடக பதிவில் உயிரிழப்பு குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள அவர் காயமடைந்தவர்களுக்கு மருத்துவமனைகளில் உரிய சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்று தலைமை செயலாளருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் சம்பவத்திற்கான காரணம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி இரண்டு நாட்களுக்குள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார் சுரங்கப்பாதை இடிந்து விழுந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கிய நாற்பது தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
யமுனோத்ரி தேசிய நெடுஞ்சாலை பணியின் அங்கமாக சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியின் போது இந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்தது அப்போது சுரங்கப்பாதையின் நூற்று ஐம்பது மீட்டர் தொடக்கப் பகுதி திடீரென்று இடிந்து விழுந்தது இந்த விபத்தின் போது பணியில் இருந்த நாற்பது தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர் தகவலிருந்து விரைந்து வந்த தேசிய மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் சுரங்கத்திற்குள் சிக்கியுள்ள தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே உத்தராகண்ட் விபத்து குறித்து அம்மாநில முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமியை தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டறிந்தார் அப்போது தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு செய்யும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் சுரங்கத்திற்குள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவு வழங்கப்படுவதுடன் குழாய்கள் மூலம் ஆக்சிஜனும் செலுத்தப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் சட்டவிரோத குடியேற்ற விவகாரம் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஐநா சபையில் வாக்களித்த இந்தியா சர்வதேச அழுத்தமா நிலைப்பாட்டில் மாற்றமா இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் கோபம் அதிகரிக்கிறதா அழையுங்கள் தெளிவனாசை ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஆறு கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல் அல்லது உதவி குறிப்புகளை பெறுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன இலங்கை சிறைகளில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள அறுபத்தி ஏழு தமிழக மீனவர்களில் நாற்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க இடைவிடாத முயற்சி மேற்கொண்ட வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இணையமைச்சர் முரளீதரன் ஆகியோருக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து சமூக ஊடக தளத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ள தெரிவில் தமிழக பாஜகவின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் எஞ்சிய மீனவர்கள் வரும் பதினைந்தாம் தேதி விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் காற்றின் தரம் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி மோசமான அளவை எட்டியுள்ளதாக தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையொட்டி காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தமிழக அரசு அனுமதி அளித்திருந்தது ஆனால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டதை அடுத்து சென்னையில் காற்றின் தரம் வெகுவாக குறைந்து வந்தது நேற்று மாலை முதல் ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான மக்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடியதால் காற்றின் தரம் மிகவும் குறைந்து பதிவானது சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் காற்றின் தரம் இருநூறுக்கும் மேல் பதிவாகி உள்ளது மணலியில் காற்றின் தரம் குறியீடு முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது பல இடங்களில் அபாய கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளதாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அறிவிப்பு தெரிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையொட்டி சென்னை மாநகராட்சியில் பட்டாசு கழிவுகளினால் ஏற்படும் குப்பைகளை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி குவிந்துள்ள குப்பைகளை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன திருச்சியில் தொள்ளாயிரம் டன் குப்பைகளை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றி வருகின்றனர் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி இயல்புக்கு மாறாக இரு மடங்குக்கு மேல் குப்பைகள் சேர்ந்துள்ளதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் பட்டாசு குப்பைகள் பாலித்தின் பைகள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் என வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருநூற்று ஐம்பது டன் அளவிற்கு குப்பை சேர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குப்பை அகற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கனரக வாகனங்களில் குப்பைகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன தொடர்வது விரைவு செய்திகள் வேலூர் அடுக்கப்பாறையில் உள்ள அரசு கல்லூரி மருத்துவமனையில் செயற்கை கருவூட்டல் மையம் அமைப்பது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி கூறியுள்ளார் மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்த அவர் நோயாளிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தனியார் செயற்கை கருவூட்டல் மையங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தவறு செய்யும் மையங்களின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி விடப்பட்டுள்ள தொடர் விடுமுறையை கொண்டாடும் வகையில் உதகமண்டலத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் முடிந்தனர் மலைகளின் அரசு என்று புகழப்படும் உதகமண்டலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் இயற்கை காட்சிகளை ரசித்தும் ஓய்வெடுத்தும் விடுமுறை தினத்தை கொண்டாடினர் 
தொடர் விடுமுறை தினத்தை கொண்டாட ஒகேனக்கலில் சுற்றுலா பயணிகள் இன்று குவிந்தனர் தமிழகம் மற்றும் தென் மாநிலங்கள் இருந்து வந்த சுற்றுலா பயணிகள் பிரதான அருவி ஐந்தருவி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பான பகுதிகளில் குளித்து வருகின்றனர் குடும்பத்தோடு பரிசல் பயணத்தையும் அவர்கள் மேற்கொண்டனர் பாசனத்திற்காக வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில் மதுரை மாவட்டம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள விவசாயிகள் குறுவை பயிர் நடவு செய்யும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வைகை அணையிலிருந்து கடந்த பத்தாம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில் மதுரை மாவட்டம் பெரியாறு பிரதான கால்வாய் பாசன பகுதியின் கீழ் உள்ள சுமார் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாயம் மேற்கொள்வதற்கான பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக வாடிப்பட்டி வட்டத்திற்குட்பட்ட சுமார் பதினாறாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்களும் மதுரை வடக்கு வட்டத்திற்குட்பட்ட சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களும் முழுமையாக பாசன வசதி பெறவுள்ளன நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலமாகவும் பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி ஒன்பது கோபுரங்களும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது பத்து நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய கார்த்திகை தீப திருவிழா வரும் பதினேழாம் தேதி ஆலயத்தில் உள்ள தங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை நடைபெறும் கார்த்திகை தீப திருநாளில் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு பரணி தீபமும் அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு அடி உயரம் உள்ள அண்ணாமலையார் மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்படும் என்றும் கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று காலை யாகசாலை பூஜையோடு தொடங்கியது பக்தர்கள் பச்சை நிற ஆடையுடுத்தி தங்களது விரதத்தை துவங்கினர் இதற்காக கோவில் வளாகத்தில் பதினெட்டு இடங்களில் சுமார் இரண்டு லட்சம் சதுரடி பரப்பளவு தற்காலிக குடில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கந்த சஷ்டி விழாவில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதேபோன்று காஞ்சிபுரம் குமரக்கோட்டம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலிலும் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில்களிலும் கந்தசக்தி திருவிழாவுக்கான கொடியேற்றம் இன்று தொடங்கியது இதில் முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டு கொடிமரத்தில் சிவாச்சாரியார்களின் வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்க மேள தாளங்கள் முழங்க கொடியேற்றம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாட்டில் இன்று நிகழ்ந்த இருவேறு சாலை விபத்துக்களில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த வேடச்சின்னனூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வந்த கார் சாலையோர மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது காரில் பயணம் செய்த நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் கார் ஓட்டுநர் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூர் அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது கார் மோதி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது விபத்துக்கு காரணமான கார் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தலைநகர் தில்லியில் கடும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியிலும் காற்று மாசுபாடு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழலில் தில்லி அரசின் சார்பில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் நீரை பாய்ச்சி அளித்து மாசு கட்டுப்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன காற்று மாசுபாட்டினை தொடர்ந்து தற்போது தண்ணீர் மாசுபாடும் அதிகரித்துள்ளது தில்லியில் உள்ள கலிந்திகஞ்ச் பகுதியில் ஆறானது மாசுபட்டு நுரைகளோடு தண்ணீர் ஓடுவதால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர் மணிப்பூரில் மெய்தி குக்கி இன பிரிவினருக்கும் இடையே தொடர் மோதல் நிலை வருவதால் வன்முறையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இந்தியாவின் இறையாண்மையை பின்பற்றவில்லை என்பதால் மணிப்பூரைச் சேர்ந்த ஒன்பது அமைப்புகளுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் தடை விதித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மக்கள் விடுதலை ராணுவம் அதன் அரசியல் பிரிவான புரட்சிகர மக்கள் முன்னணி ஐக்கிய தேசிய விடுதலை முன்னணி மணிப்பூர் மக்கள் ராணுவம் உள்ளிட்ட ஒன்பது அமைப்புகளும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் பாஜக பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற சாதனையைப் போலவே இந்த முறை மீண்டும் பாஜக சாதனை படைக்கும் என்றும் ராஜஸ்தான் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் பொறுப்பாளரும் மத்திய அமைச்சருமான பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் ஹம்பாலியில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது இதனை தெரிவித்த அவர் ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் பாஜக அமோக வெற்றி பெறுவதை ஆதாலும் தடுக்க முடியாது என்று கூறினார் நாட்டில் பெண்கள் குழந்தைகள் தலித்துகள் மற்றும் ஆதிவாசிகளுக்கு எதிராக குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்திய இளைஞர்களின் கனவுகளையும் ஆசைகளையும் பாஜக அரசு நசுக்குவதாகவும் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தமது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் பன்முகத்துணை கொண்ட இந்தியாவில் ஒற்றுமையும் நல்லிணக்கத்தையும் விரும்பிய இளைஞர்கள் வெறுப்பையும் பிரிவினையும் மட்டுமே பெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்ததும் சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் மத்திய பிரதேசத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அவர்
தீபாவளி பண்டிகை நேற்று நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது இந்நிலையில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதற்கு உச்சநீதிமன்றம் நேர கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்த நிலையில் சென்னையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி பட்டாசுகள் வெடித்ததாக ஐநூற்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன அதிக அளவு சத்தத்தை எழுப்பக்கூடிய பட்டாசுகள் வெடித்த வகை பத்தொன்பது வழக்குகளும் அரசு விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசுகள் விற்பனை செய்ததாக ஏழு வழக்குகளும் பதிவாக உள்ளதாக காவல்துறையின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு முழுவதும் பட்டாசு வெடிப்பதில் விதிமீறல்கள் தொடர்பாக இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னையிலிருந்து இருபத்தெட்டு பயணிகளுடன் இலங்கையின் யாழ்ப்பாணம் நகருக்கு புறப்பட்டுச் சென்ற அலையன்ஸ் ஏர் பயணிகளுமான அங்கு நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக தரையிறங்க முடியாமல் மீண்டும் சென்னைக்கே திரும்பி வந்தது இந்த விமானம் நாளை காலை மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதைத் தொடர்ந்து பயணிகள் அனைவரும் சென்னையில் உள்ள ஓட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி அருகே உள்ள கங்கோலி துறைமுகத்தில் தீபாவளியொட்டி கரையில் படகுகளை நிறுத்தி வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு படகில் பிடித்த தீ மலமளவென்று படகுகளுக்கு பரவியது இதில் ஏழு மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் தீயிலிருந்து சேதமடைந்தன இது பற்றி தகவல் அறிந்ததும் கடலோர காவல்படையினர் மற்றும் தீயணைப்படையினர் விரைந்து வந்து தீ மேலும் பரவாமல் தடுத்தனர் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகள் இல்லாத அளவு நடப்பு கல்வி ஆண்டில் அமெரிக்காவிற்கு கல்வி கற்க செல்லும் இந்திய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கல்விக்காக அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் வெளிநாட்டு பட்டியலில் இரண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் மாணவர்களுடன் சீனா முதலிடத்திலும் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரம் மாணவர்கள் என்ற எண்ணிக்கையுடன் இந்தியா இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன தொழில்நுட்பம் அறிவியல் வணிகம் தொடர்பான படிப்புகளுக்காக அமெரிக்கா செல்ல ஆர்வம் காட்டுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பாலஸ்தீன ஆதரவு பேரணியை போலீசார் கையாண்ட விதம் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்த பிரிட்டன் உள்துறை அமைச்சர் சுயல்லா பிரிபேர்மனை பதவி நீக்கம் செய்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் உத்தரவிட்டார் அதைத் தொடர்ந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஜேம்ஸ் கிளவர்லி உள்துறை அமைச்சராக இலாக்கா மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பிரிட்டனின் புதிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக முன்னாள் பிரதமர் டேவிட் கேமரோனை நியமித்து ரிஷி சுனக் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமரும் தெஹ்ரிக் இ இன்சாப் கட்சி தலைவருமான இம்ரான் கானுக்கு மீண்டும் பிடிவாரம் பிறப்பித்து இஸ்லாமாபாத் பொறுப்புடமை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தோஷ்கானா வழக்கு மற்றும் அவரது அல் காதிர் அறக்கட்டளையில் நூற்று தொண்ணூறு மில்லியன் பவுன் முறைகேடு தொடர்பான வழக்குகளில் அவரை கைது செய்ய பிடிவாரம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது லெபனான் அத்துமீறி தங்கள் நாட்டுப் படைகள் மீது தாக்குதல் உள்ளிட்ட சில உலக செய்திகளை தற்போது காணலாம் லெபனான் அத்துமீறி தங்கள் நாட்டுப்படைகளின் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கு இஸ்ரேல் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்திருப்பதோடு அந்நாட்டை கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது இது தொடர்பாக இஸ்ரேல் ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் ரியர் அட்மிரல் டேனியல் ஹெக்ரி ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாத அமைப்பினர் ஈரானின் ஒத்துழைப்போடு லெபனானில் இருந்து தங்கள் நாட்டு துருப்புக்களின் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருப்பது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பகையை வளர்க்கும் செயல் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் இப்படி தாக்குதல் நடத்துவதை நாங்கள் ஒருபோதும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்றும் இதற்கு உரிய பதிலடி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்நிலையில் இஸ்ரேல் நடத்திய பதிலடி தாக்குதலில் லெபனானைச் சேர்ந்த எழுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிரியாவின் இட்லி பகுதியில் உள்ள இலக்குகளின் மீதான வான்வழி தாக்குதல்களில் ரஷ்ய படைகள் முப்பத்து நான்கு போராளிகளை சுட்டுக் கொன்றது மற்றும் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் என்று சிரியாவிற்கான ரஷ்ய நல்லிணக்க மையத்தின் துணைத் தலைவரை மேற்கோள் காட்டி ரஷ்யாவின் இன்டர்பாக்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இட்லிப் மற்றும் அலெப்போ மாகாணங்களில் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் மீதான தாக்குதல்களுக்கு இஸ்லாமிய ஜிஹாதிகளை சிறிய ராணுவம் குற்றம் சாட்டியது சிரியாவில் ஈரான் ஆதரவோடு செயல்படும் போராளி குழுக்களின் தளங்களின் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது கடந்த பதினைந்து நாட்களில் சிரியாவில் உள்ள போராளி குழுக்களின் இலக்குகள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்துவது இது மூன்றாவது முறையாகும் ஈராக் சிரியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க படை தளங்களின் மீது போராளி குழுக்கள் கடந்த அக்டோபர் பதினேழு முதல் சுமார் ஐம்பது தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ள சூழலில் அமெரிக்கா பதில் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளது மேற்காசியாவில் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே போர் நீடித்து வரும் நிலையில் இம்மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவும் தென்கொரியாவும் தங்களுக்கு இடையேயான இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தை மறுசீரமைத்துள்ளன வடகொரியா தனது அணு ஆயுதத்தினையும் ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தையும் மேம்படுத்தி வரும் சூழலில் தென்கொரியாவும் அமெரிக்காவும் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளன தென்கொரிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஷின் ஓன் ஷிக் அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர் லாயிட் ஆசினை சியோல் நகரில் சந்தித்து இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர் எனினும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ள புதிய அம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே இன்று தாக்கல் செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் இலங்கையின் பொருளாதாரம் மீட்கப்பட்டு தற்போது முன்னேற்ற பாதையில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அனைவரும் ஒரு நேர்கோட்டு பா
இதனையடுத்து நாடாளுமன்றத்தின் இன்றைய கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மீண்டும் நாளை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் தொடர்வது வானிலை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி நாளை உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை வரும் பதினாறாம் தேதி வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே டெல்டா பகுதிகள் உட்பட ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தொடர்வது வணிக செய்திகள் பங்குச் சந்தைகள் இன்று இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் முன்னூற்று இருபத்தாறு புள்ளிகள் குறைந்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டி எழுபத்து ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்து ஆறு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எண்பத்து மூன்று ரூபாய் முப்பது காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு எண்பது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை பத்து ரூபாய் குறைந்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ எழுபத்தைந்தாயிரத்து நானூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் எழுபத்தைந்து ரூபாய் நாற்பது காசுகளாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்து மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் மூலம் ஏழைகளுக்கு இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சத்தீஸ்கட் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் உரை உலக கால்நடை சுகாதார அமைப்பின் முப்பத்து மூன்றாவது மாநாடு புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கியது மத்திய இணையமைச்சர்கள் சஞ்சீவ் பல்யான் மற்றும் எல் முருகன் பங்கேற்பு தில்லி கொல்கத்தா மும்பை சென்னை ஆகிய நகரங்களில் காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பு புகை மூட்டத்தால் பொதுமக்கள் அவதி ஹைதராபாத் ரசாயன கிடங்கில் தீ விபத்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக உயர்வு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இரங்கல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி டெல்டா பகுதிகள் உட்பட ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்